எத்தனை எல்லா மிஷனையும் சொல்லிட்டு இருக்க இன்னும் நம்ம இந்தியா அனுப்பிச்ச மிஷனை வந்து நீ சொல்ல வேலையே அப்படின்னு கேட்குறீங்களா நம்ம இது வரைக்கும் ஒன்று தான் அமைச்சிருக்கோம் ஆனால் அந்த ஒன்றும் ரொம்ப ஸ்பெஷலானது அதை கொஞ்சம் டைம் எடுத்தே சொல்லுவோம் இஸ்ரோ நவம்பர் அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அப்போ மார்ஸ் ஆர்பிட்டர் மிஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மங்கல் என்ற ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை வந்து மார்ஸ்க்கு அனுப்புறாங்க அது செப்டம்பர் இருபத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் போய் ரீச் ஆகுது ரீச் ஆகி மார்ஸை அப்பையிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஆர்பிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு இதுதான் இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் இன்டர் பிளானட்ரி மிஷன் அது மட்டும் இல்லாமல் மார்ஸுக்கு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அனுப்பிச்ச நாலாவது ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி நம்ம கண்ட்ரி ஏஷியாவிலே மார்ஸோட ஆர்பிட்டை சேர்ந்தடைஞ்ச ஃபர்ஸ்ட் நேஷன் நம்மளோட கண்ட்ரி தான் அது இல்லாமல் உலகத்திலே ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே மார்ஸை போய் சேர்ந்தடைஞ்ச பெருமையும் நம்ம கண்ட்ரியை தான் வந்து சேர்ந்தடையும் மார்ஸுக்கு அனுப்பிச்ச மிஷனோட செலவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 கம்மி மற்ற கண்ட்ரியை கம்பேர் பண்ணும்போது வெறும் நானூற்றம்பது கோடியிலே வந்து மார்ஸ்க்கு நம்ம இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அனுப்பிச்சிட்டோம் பூமியில் மார்ஸ்லேருந்து வந்து விழுந்த நிறைய விண்கற்கள்லாம் வந்து எடுத்து அதை ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி மார்ஷியன் மீட்டீரியாய்ட்ஸ்லாம் நம்ம எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணுறனால மார்ஸோட சர்ஃபேஸை பற்றி நம்ம ரொம்ப நல்லாவே தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த மாதிரியான மார்ஷியன் மீட்டீரியாய்ட்ஸ்லாம் எப்படி வந்து பூமிக்கு வந்து சேர்ந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா மார்ஸில் நிறைய ஸ்பேஸ் ராக்ஸ்லாம் வந்து இம்பாக்ட் ஆகிறனால அந்த இம்பாக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த கொல்யூஷனில் க்ரியேட் ஆகிற அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் மார்ஸை விட்டு ரொம்ப தூரம் வந்து வெளியில் எஜெக்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அது ஸ்பேஸில் சுற்றிட்டு இருக்கும்போது பூமியோட ஈர்ப்பு விசையினால் அது இழுத்து அதுக்கப்புறம் அட்மாஸ்பியரில் சுத்த ஆரம்பிக்கும் சில வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்பேஸ் ராக்ஸ்லாம் வந்து பூமியில் வந்து ஒன்றுனா வந்து விழுகும் அந்த மாதிரி இது வரைக்கும் நம்ம சுமார் இரநூத்தி இருபத்தி நாலு மார்ஷியன் மீட்டீரைட்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதில் ஒரு மீட்டீரைட் தான் கீழே விழுந்ததில் நிறைய சின்ன சின்ன பீசஸ் வந்து உண்டாகிச்சு அந்த பீசஸ்லாம் வந்து சில மியூசியமில் வச்சுருக்காங்க அதில் ஒரு பீஸ் தான் வந்து என்கிட்ட இருக்குது அந்த தான் நீங்கள் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்போ மார்ஸை உங்களுக்கு பார்க்க ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வெறுங்கண்ணால் வந்து மார்ஸோட கலரை மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அதோட ஷேப் அதோட சர்ஃபேஸ் டீட்டெயில்ஸ் அதில் இருக்க போலார் ஐஸ் கேப்ஸ்லாம் பார்க்குறோன்னா உங்களுக்கு பெரிய டெலிஸ்கோப் தேவை எவ்வளோ பெருசுனா குறைஞ்சது டெலிஸ்கோப்போட அப்பர்ச்சர் சைஸ் வந்து எட்டு இன்ச்சாவது இருக்கணும் இப்போ என்னோட டெலிஸ்கோப்பில் வந்து நான் மார்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதை காட்டுறேன் இந்த டெலிஸ்கோப் வந்து ஒரு டொப்சானியன் டெலிஸ்கோப் இதோட சைஸ் வந்து பதினாறு இன்ச்சஸ் இது வந்து மார்ஸ் வந்து புழுதி புயலால் போன வருஷம் கவர் ஆனால் போது எடுத்தது இந்த இது வந்து சில மாதத்துக்கு முன்னாடி புழுதி புயலால் கவர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எடுத்தது ஸோ இதில் நீங்கள் நிறையா ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்கலாம் அந்த ஐஸ் கேப்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியும் அப்புறம் மற்ற இந்த சர்ஃபேஸ் டீட்டெயில்ஸ்லாம் அந்த டார்க் கலரில் இருக்க பேச்சஸ்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியும் இந்த மாதிரி மார்ஸோட புகைப்படத்தை போன வருஷம் ஃபுல்லாக இடைவெளி விட்டு அப்பப்போ வந்து நான் புகைப்படம் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தேன் இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து ஒரு கொலாஜா நம்ம கம்யூனிட்டியில் சில வாரங்களுக்கு முன்னாடி போஸ்ட் பண்ணியிருந்தோம் மார்ஸோட ஜேர்னி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த புகைப்படத்தை இன்னொருத்தர் நான் இதில் காட்டுறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் மார்ச்சிலேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் கேப்சர் பண்ண எல்லா ஃபோட்டோவும் அப்படியே வரிசையாக இருக்கும் அதில் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா மார்ஸோட சைஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் இது எதனாலனா மார்ஸ் வந்து சில டைம் பூமிக்கு பக்கத்தில் வரும் பூமிக்கு பக்கத்தில் வரும்போது அது பெருசாக வந்து தெரியும் தூரமாக இருக்கும்போது சின்னதாக தெரியும் ஸோ மார்ச்சில் வந்து ரொம்ப தூரமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் வர 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 ஜூலை எப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் திரும்பவும் அது தூரமாக விட்டு போக போக சின்னதாகிட்டே போச்சு இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன நீங்கள் நோட் பண்ணலான்னா மார்ஸோட ஃபேஸ் அதாவது நிலா வந்து எப்படி உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ் தெரியுதோ சம்டைம்ஸ் வந்து க்ரெசண்ட்டாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் ஹாஃப் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் கிப்பஸ் சம்டைம்ஸ் ஃபுல் இருக்கும் இதே மாதிரி தான் மார்ஸோட ஃபேஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் கிப்பஸ்லேருந்து ஃபுல் அப்புறம் திரும்பவும் கிப்பஸ் போகும் இந்த வரிசையாக இருக்க ஃபோட்டோ கீழே இன்னொன்று ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மார்ஸ் வந்து எல்லாத்தையும் கேப் விட்டு கேப் விட்டு ஒரு லூப் மாதிரி கிரியேட் ஆகும் மார்ஸ் சுற்றி வர அதோட ஆர்பிட்டல் ஆங்கிளும் நம்மளோட ஆர்பிட்டல் ஆங்கிளும் ஒரே மாதிரி கிடையாது இது வேறு வேறு மாதிரி இருக்கனால இந்த மாதிரி லூப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இது நம்ம பூமியிலேருந்து மார்ஸை பார்க்கும்போது உண்டாகிற ஒரு இல்யூஷன் தான் இப்போ நீங்கள் ரோட்டில் போய்ட்டு இருக்கீங்கன்னா அந்த ரோட்டில் ஒரு ஹைவேயில் ரைட் சைடு ஒரு கார் இருக்குது நீங்கள் ஒரு காரில் போய்ட்டு இருக்கீங்க ரைட் சைடில் இருக்க போகிற கார் முன்னாடி போய்ட்டு இருக்கு நீங்கள் அதை ஓவர் டேக் பண்ண போகிறீங்க ஸோ நீங்கள் உங்கள் காரிலேருந்து அந்த காரை பார்க்கும்போது அந்த முன்னாடி போய்ட்டு இருக்க கார் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகிற மாதிரி தெரியும்
மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து நம்ம பூமியை சுற்றி இருக்கு ஸோ அந்த டைனமோ வந்து நின்று போயிடுச்சுனா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து மறைஞ்சு போயிடும் அந்த மாதிரி இந்த மார்ஸில் இந்த டைனமோ வந்து நின்று போனதுனால மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு மறைஞ்சிருச்சு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நின்று போனதுனால மார்ஸில் இருக்க அட்மாஸ்பியர்லாம் வந்து சூரியனிலிருந்து வர இந்த கதிர்வீச்செல்லாம் அட்மாஸ்பியரை வந்து மொத்தமாக காலி பண்ணிடுச்சு அதனால் மார்ஸோட அட்மாஸ்பியர் ரொம்ப தின்னாயிடுச்சு மார்ஸோட ப்ரெஷரும் வந்து கம்மியாகிடுச்சு ப்ரெஷரும் அட்மாஸ்பியரும் கம்மியானனால வாட்டர் வந்து திரவ வடிவத்தில் இருக்க முடியல ஆனால் இன்னமும் மார்ஸில் சர்ஃபேஸ் கடியில் லிக்விட் வாட்டர் வந்து சில மணி நேரத்துக்கு மட்டும் நீடிக்க வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு மிகப்பெரிய கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா மார்ஸில் லைஃப் இருக்கா இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சா இருந்துச்சுன்னா இப்போ எங்கே போச்சு அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான கேள்வியை நிறைய பேர் எடுத்து வச்சுட்ருக்காங்க இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல தான் நிறைய ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி நிறைய ரோபோர்ஸ் அண்ட் லேண்டர்ஸ் அனுப்பிச்சு மார்ஸில் லைஃப் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஏன் இதுக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா மார்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி பூமி எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு அது இல்லாமல் மார்ஸோட சர்ஃபேஸ் ரொம்ப பழசுன்றதுனால மார்ஸில் இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது லைஃப் ஃபார்ம் இருந்துச்சுன்னா அது நல்லா ப்ரிசர்வ் ஆகிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது முக்கியமாக ரோவர் கியூரியாசிட்டி அப்புறம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது ரெண்டுமே வந்து மார்ஸில் லைஃப் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்ருக்கு மார்ஸோட சர்ஃபேஸ் எல்லாம் ட்ரில் பண்ணி அதில் ஏதாவது ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அதாவது உயிர் உருவாகிறதுக்கு முக்கியமான காரணமான இந்த கரிம சேர்மங்கள்லாம் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத பார்க்குறது தான் இதோட வேலையே இதில் முக்கியமாக நாசாவும் ஈஸாவும் நிறைய மிஷன்ஸ் வந்து பிளான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஃப்யூச்சரில் ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க மார்ஸோட மீத்தேன் லெவல் வந்து அடிக்கடி வேரி ஆகிறத வந்து பார்த்தாங்க இந்த மீத்தேன் வந்து ரெண்டு விஷயங்களால் மட்டும்தான் உருவாகும் ஒன்று வந்து மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்னால அப்படி இல்லைன்னா இந்த சர்ஃபேஸ் கடியில் நேச்சுரலாக உண்டாகிறது இந்த மாதிரியான மீத்தேன் லெவல் ரொம்ப வேரி ஆகிறதுனால சப்போஸ் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் மார்ஸோட சர்ஃபேஸ் கடியில் இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு பாசிபிலிட்டியும் வந்து நிறைய அதிகமாக இருக்குது ஃப்யூச்சரில் ரெண்டு முக்கியமான மிஷன்ஸ் வந்து மார்ஸுக்கு அனுப்ப போகிறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் எக்ஸோ மார்ஸ் ரோவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரோவர் அனுப்புகிறோம் அப்புறம் நாசா வந்து மார்ஸ் 2020 டுவெண்ட்டி ரோவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் அனுப்ப போகிறோம் மார்ஸில் ஏலியன்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுனா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட்லேயே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அதில் முக்கியமாக பெர்சிவல் லோவல்ன்ற ஒருத்தர் டெலிஸ்கோப் வழியாக மார்ஸை பார்க்கும்போது அதில் நிறையா ஆர்டிஃபிஷியல் கனல்ஸ் அதாவது இந்த கால்வாய்கள்லாம் வந்து யாரோ உருவாக்குனது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை வந்து மக்களிடம் பரப்புனார் ஆனால் அது நாளடைவில் அது ஒரு ஆப்டிக்கல் இல்லூஷன் அது டெலிஸ்கோப்பில் பார்த்த ஒரு இல்லூஷன் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணாங்க அதை தொடர்ந்து பிரிட்டிஷ் ரைட்டர் வெல்ஸ்ன்ற ஒரு த வார் ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எயிட்டீன் நைன்டி செவனில் ஒரு புக்கை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு அதில் இன்வேஷன் பை ஏலியன்ஸ் ஃப்ரம் மார்ஸ் அப்படின்ற சொல்லி ஒரு ஃபேன்டசி ஸ்டோரி வந்து கிரியேட் பண்ணுறாரு அதை நிறைய மக்கள் வந்து உண்மை நம்பி அப்பையிலேருந்து மார்ஸில் ஏலியன்ஸ் இருக்காங்க இன்னமும் இருந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து இன்னமும் நிறைய மக்கள் நம்பிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க இந்த வீடியோவில் மார்க்ஸை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அது உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் பகிர்ந்துக்கணும் இல்லை வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி பேசணும் அப்படின்னு நீங்கள் விருப்பப்படுறீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் அதை நீங்கள் பதிவிடலாம் அப்புறம் டெலிஸ்கோப்போட வீடியோ வந்து நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் போடப்படும் அதே மாதிரி என்னோட ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னா என்னோடய இன்ஸ்டாகிராமோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணி நான் தினமும் போடுற ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த டெலிஸ்கோப் வீடியோக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் எப்படி கேப்சர் பண்ணுன்றதுக்கு த